നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും വണ്ടർഫുൾ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനെ പരിചയപ്പെടാം സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കുറച്ച് ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടിനെ മനോഹരമാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും അതിലെ ഓൾ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇത് വാഷ് ബേസിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിരിട്ടുള്ള അറ്റാർവാഴി ചെടിയാണ് അലോവര മണ്ണിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത്യാവശ്യം വളർച്ച ഉണ്ട് കുറച്ച് നാളായതാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞു കപ്പിൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെരവനാക്കെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ചെടിയാണ് വെള്ളത്തിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വളരുന്നുണ്ട് ഇടക്ക് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും മാറി കൊടുക്കാറുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ നാമ്പുകളൊക്കെ ഇട്ട് പുതിയ നാമ്പുകളൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് അടുത്ത് ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് സ്നേക്ക് നാസയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആയി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഇതിന് ഒരു ഓക്സിജൻ ബോംബ് എന്ന് വരെ പറയാറുണ്ട് ധാരാളം ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടില് അകത്തളങ്ങളിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ വളരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പല വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് ഗാർഡൻ നഴ്സറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു വീട്ടിലെ വേലിക്കിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെക്ക് വളർത്തി കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഇലയും എടുത്ത് നമുക്ക് മുളപ്പിക്കാം ഇത് കറ്റാർ വഴ തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ മണ്ണിനകത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം ഗ്ലാസിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മള് വീട്ടില് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ വളർത്തി നോക്കണം ഉം പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഒരു ടെറേറിയ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു അത് കുറച്ച് നാളായി ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസത്തിൽ കൂടുതലായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത് പോയി അതിനകത്ത് രണ്ട് ആല് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനി ബോൺസായി ആക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നടക്കുമോന്ന് അറിയില്ല ശ്രമിക്കണം ഇത് സിങ്കോണിയത്തിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് സിങ്കോണിയം പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് അതിനകത്ത് അകത്ത് ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡീഫൻ ബാച്ചിയ അതായത് പണ്ട് കാലം മുതലേ നമ്മുടെ അകത്തളങ്ങളെ അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് ഇത് പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് വിഷാംശം ഉണ്ട് വായിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അലർജിയും ഛർദിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പിടിക്ക ഇത് പിടിക്കാതെ തൊടാതെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ല നന്നായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ വളർത്തുന്ന സ്റ്റെയറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ആണ് അതിങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് വെക്കാം ഇതാ പുതിയ മുളയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കണ്ടില്ലേ വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വെച്ചതിന് ശേഷവും വീണ്ടും നല്ല മുളയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഇതിന്റെ ഇല അടർത്തി വെച്ചിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം വെള്ളത്തിൽ വെക്കാം അല്ലെ മണ്ണിൽ വെക്കാം ഒക്കെ നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാം അല്ലെ ഇല മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുത്ത് കുത്തിയാലും അത് മുളച്ചു വരും കേട്ടോ ഇത് മണി പ്ലാന്റ് ആണ് എന്റെ ഷോക്കേസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മണി പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ലീഫ് ആണ് അത് വീണ്ടും മുളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് ലക്കി ബാംബു നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കെട്ടി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലക്കി ബാംബു അതിന്റെ തണ്ട് ഒരു മുള ഒടിഞ്ഞ് വീണിട്ട് അത് മുറ്റത്ത് വളർത്തിയതാണ് ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് രണ്ട് കുപ്പിയിലാക്കി തന്നതാണ് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ലക്കി ബാംബു ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ മുറ്റത്ത് കിളിർത്ത് വരും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാള് വേണേൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്
വളർ കൂടുതൽ വളരാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി പാല് ഒരു ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ പാലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ വെള്ളം തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഇത് എൻ്റെ കിച്ചനകത്തെ വീട്ടിലെ കിച്ചണിൽ ഒരു ഷോക്കേസിനകത്ത് ഞാൻ ചെടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമല്ല മണി പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മണി പ്ലാന്റ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റും കറ്റാർവാഴയുമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണിലാണ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ അരി കഴുകുന്ന വെള്ളമില്ലേ കാടി വെള്ളം അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും നല്ലതാണ് എനിക്കത് നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് സൺലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാനിപ്പോ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തൊരു ദിവസമൊക്കെ അധികം വെയിൽ ഇടാത്ത തണലത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം ഞാൻ ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ല വലിയ ചെടികൾ വെക്കാറുണ്ട് വേണ്ട ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇതാണ് അത് വളർന്നു ഒരു രേല മുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും വളർന്നു വന്നതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചതാണ് ഇത് പോത്തോസ് തന്നെ മണി പ്ലാന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൺചട്ടി മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ കിച്ചണിൻ്റെ വിൻഡോ സൈഡിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മണി പ്ലാന്റ് ആണ് പടർന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടത് കുറച്ചായി കുഴപ്പമില്ല വളരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇലകൾക്ക് വലിപ്പമൊന്നുമില്ല വളരുന്ന് കയറുന്നുണ്ട് അത് നിറയെ വേരൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം രണ്ടല്ല മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയൊരു ചെടിയാണ് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിനകത്ത് നിന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് അതിനകത്ത് വെള്ളം തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് അല്ലാതെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഞാൻ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അത് ഇഷ്ടമാതിരി വേരൊക്കെ പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നിറയെ വേരൊക്കെ പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇട ഇത് ഇലകളൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു വാടിപ്പോത്തൊന്നും ഇല്ല ഇത്രയും രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി ആ ചെടി അവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇലകളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഇടയ്ക്ക് തൊഴുത്ത് കൊടുക്കണം തുടച്ചൊക്കെ കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് അതിന് ശ്വസിക്കണ്ടേ അതിലൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഇലകളിലെ പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ പെരിക്കകത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വീടിനകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ പൊടികൾ പറ്റും എന്തായാലും അപ്പം ആ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് സിങ്കോണിയം ആണ് സിങ്കോണിയം ഇത് ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അകത്ത് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിങ്കോണിയം ചെടികളാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇപ്പം മറന്നുപോയി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ഇട്ടോളൂ പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചെടിയും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്പൈഡർ സ്പൈഡർ ചെടിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതും നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇതും ഒരു ഇൻഡോർ ആക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടിയാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെയും പേരറിയില്ല പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതെന്താ പീസ് ലില്ല വെള്ളപ്പൂക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അതും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതും ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടിയാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലും വെക്കാം നമുക്ക് അല്ലാതെ മണ്ണിലും വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു മണി പ്ലാന്റിന്റെ ഇതുപോലെ നീളമുള്ള ഒരു ശി ഒരു വള്ളി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ധാരാളം ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു നോക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ വീഡിയോ ഞാൻ തന്നെ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റുന്നത് ഫോൺ കേട്ടോ എനിക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ലീഫിന്റെയും അടുത്തുള്ള വേര് വന്ന ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ചെറുതായി മുറിച്ച് മുറിച്ച് എടുക്കുക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ആ വേരോട് കൂടി ഓരോ ലീഫിന്റെയും ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് എടുക്കുക മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് എടുക്കണം മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കപ്പിലാണോ എവിടെയാണോ നമ്മളത് വെക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം നിറയെ വെള്ളം എടുക്കുക നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇത് ഓരോന്നായി അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഏഹ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇറക്കി
നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് കരുത